Hello, welcome back to my YouTube channel. I am going to show module 4 and banging instrument. Banging instrument is in module 4. I will show you the questions in the exam. I will show you the questions in the exam. I will show you the questions in the exam. I will show you the questions in the exam. I will show you the first portion of the check. Check is an unconditional order, draw on a specified bank and is always payable on demand. Section 6 of Indian Negotiable Instrument Act 8081 define a check as a bill of exchange draw on a specified bank and not expressed to be payable otherwise than on demand. Check is an unconditional order, draw on a specified bank is always to payable demand. Payable demand and specified bank are required to draw on the demand. That is why the Indian Negotiable Instrument Act 8081 is defined as section 6. Bill of exchange is defined as bill of exchange. Draw on a specified bank is not expressed to payable otherwise the demand. Ini dia pernah ni rekan. Adakah ini Section 6 of Negotiable Instrument Act 2002? 881 kali ni 2002 ini leh define sendiri pernah ni rekan. A check has followers. A check is a bill of exchange drawn by specified bank or under not expressed to payable otherwise than demand. And it includes electronic image of ten kerja check. And a check is a electronic form. Section 6 Negotiable Instrument Act 2002 इल बारने एकन्न दु चेक्कुन्दु वार एन्नो एरी Bill of Exchange आण अधुवल एन्ने Drones एन्नो एरी Specified Bank आण Not Expressed to Payable on Demand आण्टी कुड़े इंग्रूडी चेकन्न दु चेक्कन्न बारने एन्नो दु एरी Electronic Image आण Train Cated Check आणी चेक्कु इसे Electronic Form एन्न आण Check is an electronic form means check which containing extract mirror image paper check. Check is an electronic form means check contain extract image of paper and check. This is the meaning of the check. The meaning of the check is the meaning of the check. The meaning of the meaning of the check is the meaning of the meaning of the check. The meaning of the check is the meaning of the check. Then next to the meaning of the electronic check is the e-check. An electronic check is an electronic image of paper check. It is an extract mirror image of check. It is signed compulsory using digital signature of drawer. The electronic check prepared can be forwarded by the drawer to any person for payment. This check is an electronic check. It is an electronic paper check. It is an extract mirror image of check. One extract mirror image of check. It is signed compulsory using a digital signature of drawer. Now, drawer is the same as 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 the same. Digital Artory Signature Compulsory. The electronic check prepared. Electronic check prepared. The electronic check prepared. Drawer to any person for payment. This is the drawer for payment. The person for payment is prepared. Electronic check is prepared. This is the definition. As per the section 6A of Negotiable Instrument Act, check is an electronic form, is a check which contain extract mirror image of paper and is generated, written and signed in signature and sympathetic crypto system. Section 6A is a Negotiable Instrument Act, this check is called E-check. Check is an electronic form. Check contains an extract mirror image of paper. Check is generated and written and signed. Signed is compulsory. Check is a symbolic crypto system. 
ഇത്രയാണ് ചെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചെക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും ചെക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ് എയിൽ പറയുന്നത് ചെക്ക് ഈസ് എ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് കണ്ണേൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് പേപ്പർ ചെക്കാണ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സൈൻഡ് ബൈ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് സിംബ്രറ്റി ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് ചെക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെക്ക് എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈ ചെക്ക് ഈ ചെക്കിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാക്ട് മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് പേപ്പർ ചെക്ക് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ചെക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് പേപ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ തന്നെയാണ് ചെക്കെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് സൈൻഡ് ഇൻ സെക്യൂർഡ് മാനർ യൂസിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ലീഗലി റെക്കൺസിഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂർഡ് മാനറിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലീഗലി റെക്കോൺസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പൽസറി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചെക്കിലുള്ളത് എന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഡ്രോയർ ഈസ് കമ്പൽസറി നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയർ ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെക്ക് എന്തുവാ എമൗണ്ട് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആർ ആര് ആർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് ഡ്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡ്രോയർ കമ്പൽസറി ആയിട്ടൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇടണം എന്നാലേ ഈ ആ ചെക്ക് പാസ്സാവത്തുള്ളൂ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ഡ്രോയർ ഈസ് കമ്പൽസറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ദേർ ഷുഡ് ബി മിനിമം സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈക്ക് എ സിംബ്രറ്റിക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം സിംബ്രറ്റിക് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഒരു മിനി മിനിമം സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ഈ ചെക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം നാല് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ചെക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചെക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിറർ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ പേ മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂർഡ് മാനർ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ലീഗലി റെക്കോൺസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്തത് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഡ്രോയർ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിംബ്രറ്റി ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചൊരു മിനിമം സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ചെക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അഡ്വാഞ്ചസ് ഓഫ് ഇ ചെക്ക് ഇ ചെക്കിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോയിൻ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഓഫർ മോർ കൺവീനിയൻസ് ഓഫർ മോർ കൺവീനിയൻസ് നമ്മുടെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ചെക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനി ടൈം ചെക്ക് ഈ ചെക്ക് ഇപ്പം ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനി ടൈമിൽ എനി ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫിസിക്കലായിട്ടൊരു ചെക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദ ബാങ്കിങ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബാങ്കിങ് അവേഴ്സിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തതാണ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ചെക്കിൻ്റെ സംവിധാനം കാരണം ദസ് ഡേയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂയിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ
അത്രയും പോയിൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വളരെ എളു അറിയാവുന്ന പോയിൻസുകളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഫർ ഓഫ് ദി കൺവീനിയൻസ് നമ്മുടെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എനി ടൈം ചെക്ക് നമുക്ക് ഏത് ടൈമിലും ചെക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ ലെക്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ഡിലേ ആവുന്നില്ല അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഫേ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇലക്ട്രോണിക് മാറ്റിംഗ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വിച്ച് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെബിറ്റ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ഓൺ വിത്ഡ്രോൾ ഓഫ് മണി ബൈ യൂസിങ് ദ കാർഡ് ഓർ ഓൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് യൂസിങ് ദ കാർഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മാ മാഗ്നറ്റിംഗ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെബിറ്റ് ആവുകയും അക്കൗണ്ടിൽ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ മണി വിഡ്രോവൽ ചെയ്യുകയും പറ്റുന്നത് ആണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗുഡ്സ് അതുപോലെ സർവീസുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മണി വിഡ്രോവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് അത് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഈസ് എ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ദാറ്റ് റീസണബിൾ എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ചെക്ക് ആൻഡ് ത്രൂ വിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് യുവർ സർവീസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ടു ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് റിലേറ്റ് ി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദി കാർഡ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ഇതും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ റീസണബിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെയല്ല ചെക്കിനെ പോലെയാണ് ഇത് പേയ്മെൻറ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സർവീസുകൾ പർച്ചേസ് ഓർ സർവീസുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലായി പേയ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വിഡ്രോവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വിഡ്രോവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഈസ് എ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂം ബൈ ദ ബാങ്ക് ടു ദ കസ്റ്റമർ പെർമിറ്റ് ദം ദ ട്രാൻസാക്ട് ഇൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സാനിറ്റേറ്റ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡെബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അത് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് സാനിറ്റേഷൻ ബൈ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ബാങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് സാനിറ്റേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ എം എമൗണ്ടുകളൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൈസ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ബാങ്കിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ പോകും പിന്നീട് നമ്മൾ എത്ര മാസത്തിലോ വർഷത്തിലോ ഇത്ര രൂപ വെച്ച് അതിൽ അടയ്ക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ എ ക്ലീൻ ഓവർ ലിമിറ്റ് ഇൻ ദ കസ്റ്റമർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദയർ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ നമ്മൾ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നോ നീഡ് ഓഫ് ക്യാരിങ് ക്യാഷ് ഈ കാർഡ് ഹോൾഡർ നീഡ് നോട്ട് ക്യാരി ക്യാരി ക്യാഷ് വിത്ത് ഹിം വൈൽ ഗോയിങ് ഫോർ ഷോപ്പ് ഇപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴായാലും ക്യാഷ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന റിഡ്യൂസ് റിസ്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാരിങ് ക്യാഷ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ക്യാഷ് കരുതേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു റിഡ്യൂസിങ് റിസ്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെൻസ് ഓഫ് അഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തതാണ് ഇ സി വിഡ്രോവൽ ദ കാർഡ് ഹോൾഡർ ക്യാൻ വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ദ എനി പ്ലേസ് ഏത് പ്ലേസിലോ എവിടെയോ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് സം ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ടു കാർഡ് ഹോൾഡർ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ബാങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേക്സ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ കാർഡ് ഹോൾഡറിന് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളൊരു ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് അടുത്തതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ബാങ്ക് ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഗിഫ്റ്റ് ടു കാർഡ് ഹോൾഡർ ബാങ്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളും ഓഫറും ഡിസ്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഈ കാർഡ് ഹോൾഡറിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ടു ദ കാർഡ് ഹോൾഡർ നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ഫോർ ദ കാർഡ് കേഴ്സ് ഇൻ കൺവീനിയൻസ് ഇൻ ദ കാർഡ് ലോസ് സംഭവിക്കുകയും നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആയിട്ട് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാർഡ് ഹോൾഡറിന് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർഡ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ബാങ്ക് ദ സബ്ജെക്ട് ഒബ്സേർവ് ബൈ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റി പിന്നെയും അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റികളെല്ലാം എൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം അതാണ് കൺവീനിയൻസ് ടു ദ കാർഡ് രണ്ടാണ് മിസ് യൂസ് ഓഫ് കാർഡ് ദേർ Uh, there is a uh, tendency to misuse the facilities such as make the card holder assume unnecessary liability uh, card misuse cheythu kaynal uh, holder ne adinayitta misuse cheyna reethiyil unnecessary aayittulla liability alle baadhidagal undavunnadayirikkum ee randennam aanu disadvantages aayittu parayunnathu onnamthe aanu inconvenience to the card randamathu parneyana misuse of the card ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റേഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം അല്ലെങ്കിൽ എനി ടൈം മണി ആൻ ഓട്ടോമാറ്റേഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ ഈസ് എ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഹിം സെൽഫ് ഫോർ വിഡ്രോയിങ് മണി ഫ്രം ദി ബാങ്ക് എ ടി എം ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആൻഡ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ മെനി സെൻറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ബസ് സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സെട്ര എ ടി എം ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എ ഡേ എ ടി എം ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് എനി ടൈം മണി ആസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് സർവീസസ് നമ്മൾ എ ടി എമ്മിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എ ടി എമ്മിനെ കുറിച്ച് എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ എന്നാണ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഷെ ടെല്ലർ മെഷീൻ ഈസ് എ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെഷ് മെഷീൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹിം സെൽഫ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിം സെൽഫ് ഫോർ വിഡ്രോയിങ് മണി ഫ്രം ദി ക്യാഷ് എവിടെ നിന്ന് മണി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്നും മണി വിഡ്രോ ചെയ്യുക ആട്ടോമാറ്റിക് ടെല്ലർ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അത് വിഡ്രോവൽ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്
ബസ് സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ട് എക്സെട്രാ എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമർ സർവീസ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെയിൻ സെൻ്ററായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ബസ് സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും എ ടി എമ്മുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ടി എം ഫെസിലിറ്റീസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഡേയ്സ് ഈ എ ടി എം ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഡേ ആണ് എല്ലാ ഡേയിലും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എ ടി എം ഈസ് കാൾഡ് എനി ടൈം മണി എ ടി എമ്മിന് വേറൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് എനി ടൈം മണി എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹാസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് സർവീസ് ഇറ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ടൈം അതാണ് പറയുന്നത് എനി ടൈം മണി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു ക്ലോക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് സർവീസാണ് എ ടി എം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് എ ടി എമ്മിൻ്റെ മെർട്സ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് സർവീസ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് സർവീസാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് എൻഷുർ ദ പ്രൈവസി ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രൈവസി ആയിട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ദ കസ്റ്റമർ നീഡ് ഗോ ടു ബാങ്ക് ഫോർ വിഡ്രോവൽ മണി കസ്റ്റമറിന് ബാങ്ക് വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അടുത്തത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് അപ് ടു ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പം ആ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റിലായിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് എ ടി എമ്മിൻ്റെ മെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ മെർട്സ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് സർവീസ് അടുത്തതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഈസി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് എൻഷുർ ദ പ്രൈവസി ഓപ്പറേഷൻസ് ദ കസ്റ്റമർ നീഡ് ഗോ ടു ദ ബാങ്ക് ഫോർ വിഡ്രോയിങ് മണി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതോടെ നാലാമത്തെ മുടികൾ തീരുവാണ് നാലാമത്തെ മുടിയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ